सो हम चलते हैं इस सफर में आज की पहली प्रस्तुति की ओर आपके समक्ष जो कलाकार आ रहे हैं वो बहुत ही अद्भुत हैं क्यों अद्भुत हैं वो भी मैं आपको बताता हूं इन्हें बचपन से ही पियानो में महारत हासिल करने की बहुत ही तीव्र इच्छा थी और एक तरह का जुनून था जब वो मात्र चार वर्ष के थे तब से उनके मन में ये था कि वे इस वाद्य यंत्र को साधेंगे प्रारंभिक वर्ष जो हैं उनके कानपुर में उनके परिवार संगीतमय था तो उसी में गुजरे उनके लेकिन अब सबसे गजब की बात मैं आपको बताऊं कि ब्रायन जी का संगीत में कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं है ये बहुत मुश्किल है सोचना कि इतना सुंदर वाद्य यंत्र और जिस लेवल तक वो अपनी कला को ले गए हैं उन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है और अभी मैं उनसे बात भी कर रहा था जब तो उन्होंने बताया कि मैं ऐसे ही बच्चों को सिखाता भी हूँ तो जब वो सिखाते हैं बोले वो नोट सुनते हैं और तब पियानो ग्रैंड पियानो को देश और विदेश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने में ब्रायन सिलास का हार्थ है जोरदार तालियों से हम ब्रायन का स्वागत करते हैं मंच पर देखिए भारतीय फिल्मों में सर भारतीय फिल्मों में पियानो को बहुत इस्तेमाल किया गया है इसका बड़ा व्यापक रूप से उपयोग हुआ है लेकिन कभी भी कोई मुख्य गाना यानी एक मेन सॉन्ग किसी भी फिल्म का पियानो को ध्यान में रखकर रचा ही नहीं गया जितने भी संगीतकार थे लेकिन ब्रायन ने सही मायनों में एज अ वन मैन ऑर्केस्ट्रा बनकर हर गीत की बारीकियों को सामने लाने में भरपूर सफलता हासिल की हर गीत को और आज ब्रायन के बिना कोई भी फिल्म का संगीत अधूरा ही रहेगा फिल्मी दुनिया के महान संगीतकार हुए हैं खयाम साहब सलील चौधरी ओ पी नैयर एस डी बर्मन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल रवि और बहुत से और कलाकार संगीतकार हमारे हुए हैं और उनको जो उन्होंने संगीत गया उनके हर गीत को उन्होंने यादगार बना दिया उन्हीं गीतों की कुछ झलकियाँ आज आपके समक्ष प्रस्तुत की करेंगे ब्रायन जी और इस सफ़र पर हमें वो ले जाएंगे जिस सफ़र का नाम दिया है हमने नॉस्टेलजिया सो लेज एंड जेंटलमैन I take leave from you. मैं आपके और ब्रायन जी के बीच से हटता हूँ और मंच हवाले करता हूँ ब्रायन जी और उनके साथियों के तो आइए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं
end it with a medley.
वाह क्या अद्भुत प्रस्तुति थी ब्रायन जी हमारा भी जिगर कहीं खो गया है अभी अभी यही था किधर गया जी आप ही की तरफ आया है जी ब्रायन जी जयदीप जी और माधवन जी क्या समा बांधा और कहाँ हमें ले गए नॉस्टेलजिया वॉज द नेम एंड येस वी ऑल बिकेम नॉस्टेलजिक और मुझे ये इतनी खुशी हो रही थी ये देखकर कि हम में से हर कोई हर धुन को पहचान पा रहा था गीतों का वो सफर जो इतने वर्षों से डेकेज से शुरू हुआ बीच में कुछ नए नगमे भी आए लेकिन कमाल ऐसी उंगलियां ब्रायन जी मुझे झूठ लगता है कि आपने संगीत फॉर्मली सीखा नहीं है कमाल किया किया आपने और अगर अब सोचिए कि आपने अगर इस शिक्षा को औपचारिक रूप से लिया होता तो हमारा क्या होता लेकिन अभी भी तो संगीत यहाँ होता है दिल में होता है ये ब्रायन जी ने सिद्ध कर दिया कि अगर दिल में इच्छा है तो फिर अपने आप सरस्वती का आशीर्वाद मिलता है और वही ब्रायन सिलास को मिला जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करें ब्रायन जी का मैं आर पी ठाकुर साहब से अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आए ब्रायन और बाकी साथी कलाकारों का अभिनंदन करें आज अंतिम दिन और इसके बाद विरासत के 27 में संस्करण की अंतिम प्रस्तुति मैं रोज कहता हूं और आज भी दोहराना चाहूंगा सर आइए प्लीज आज भी दोहराना चाहूंगा कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो अपनी विरासत कला और संस्कृति को न केवल बचाने बल बल्कि उसके प्रसार में भी बहुत आगे रही हैं उनमें सबसे पहली है देहरादून से शुरू हुई कंपनी ओ एन जी सी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जिनका सबसे बड़ा सहयोग उन्नीस सौ पिचानवे से लेकर आज तक हमें मिलता रहा है साथ ही हम हम ओ का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे बिना ओ के इसकी परिकल्पना भी असंभव है हम उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी अमूल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हर भारतीय का बैंक उत्तराखंड के बहुत बढ़िया ब्रायन जी ने अभी कहा एक पुरानी कहावत है कि हर एक बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल पर्सन दर इज अ वुमन और आज ब्रायन जी कह रहे हैं कि हमेशा जो मेरे पीछे रहती हैं आज वो आगे बैठी हैं उनकी धर्मपत्नी रविंद्र कौर जी हम उनका भी अभिनंदन करते हैं स्वागत करते हैं आइए मैम मंच पर आइए प्लीज तो दो लोग हैं जिनकी बात को कोई नहीं टाल सकता एक तो जिनसे आप अपने केश कर्तन करवाने जाते हैं और दूसरे हमारे मुस्तफ़ा जो फोटोग्राफर हैं इन्हें मना करना बड़ा मुश्किल है ये जो कहें वो करना पड़ेगा <laughs> सर मैंने कहा कि दो लोग हैं एक तो केश कर्तन जो करते हैं यानी नाई के पास बारबर के पास जाते हैं उसको आप कुछ नहीं कह सकते जो वो कहे करना पड़ता है दूसरे हमारे फोटोग्राफर हैं मुस्तफ़ा जी
Thank you so much. Yes. मेरा अनुरोध हमारे जनरल सेक्रेटरी आर के सिंह साहब से कि वो आर पी ठाकुर साहब का अभिनंदन करें और इतने व्यस्त समय में से उन्होंने आज यहाँ आने का विशेषकर कल ही वो गोवा से लौट कर आए हैं शाम में और आज फिर दिन भर का सफ़र करने के बाद यहाँ पहुँचे हैं हम सच में बहुत शुक्रगुजार हैं आर पी ठाकुर साहब के जो सर ये एक फर्स्ट डे कवर है विरासत का जो विशेष रूप से आज के 27वें इस 27वें संस्करण के लिए बनवाया गया था और ये छोटा सा मोमेंटो ये है हमारे ही एक क्राफ्ट पर्सन हैं उनके द्वारा बनाया गया है थैंक यू सो मच